வணக்கம் 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 உமா தேவி டீச்சர்ஸ் வணக்கம் ஜோ கிரீஸ் ஆய் வணக்கம் சொல்லியிருக்கீங்க வணக்கம் சரி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னும் சில நொடியில் வந்து ஸ்ரீ நாகாலிங்கம் அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெக்னாலஜி பற்றிய சில விவரங்களை கொடுக்கவிருக்கிறார் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சிறு நேரம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோமே வணக்கம் லட்சுமி ரேவி டீச்சர் கலைவாணி டீச்சர் சரோஜினி டீச்சர் வணக்கம் வணக்கம் யூடியூப் சேனலில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அப்படியே என்ன பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தெரியுங்க சரி அர்ஜு வணக்கம் நாக நாகா சார் இருக்கீங்களா ஓகே சார் இருக்கேன் சார் ஓகே சார் சரி ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் ஓகே வணக்கம் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய மாலை நேர வணக்கம் இரவு வணக்கம் ஆயிடுச்சு ஸோ ஜோ கிரீஸ் டீச்சர் உமாதேவி கலைவாணி லட்சுமி தேவி இன்னொரு கலைவாணி சரோஜினி லட்சுமி தேவி காளியப்பன் வின்டியூப் ஸோ எல்லாருமே இப்பொழுதுக்கு லைஃப்ல இருக்கோம் ஸோ உங்களை எல்லாத்தையும் இங்க சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் பேசுறது எல்லாத்துக்கும் விளங்குதுன்னா எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க இல்லைன்னா விளங்குது சார்னா ஒரு எஸ் கொடுங்க பார்ப்போம் ஒரு காலத்துல நாலா ஐடி படிக்கும் போது என்கிட்ட எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க ஐடியா படிக்கிறீங்க வேலையே கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் ஐடி தான் முடித்தேன் என்னோடய மாஸ்டர்ஸும் ஐடியில் தான் முடித்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஐடி தெரிஞ்சவங்க தான் வந்து உலகம் வேற மாதிரி பார்க்குது அவங்கள ஐடி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்கள வந்து ஓ அவர் ஐடியில் பண்டாயி அவர் ஐடியில் பார்க்காரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆசிரியர் தொழிலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை நான் ரொம்ப பார்த்தேன் ஏன்னா இந்த தொழிலுக்கு வர்றதுக்கு முன்பாக நான் பணியாற்றிருந்த இடங்கள்ல நிறைய ஐடி பீப்புள் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட இருக்கும்போது சாதாரணமாக இருந்த விஷயம் வந்து இந்த ஆசிரியர்கள் மத்தியில வரும்போது ஆஹ் ஒரு ஆஹ் ஒரு வாவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அப்ப இந்த விஷயம் வந்து இன்னைக்கு என் என்னையும் உங்ககிட்ட அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்குது இவ்வளவு பெரிய மலேசியால யார் யாரு இருக்கீங்க நிறைய பேரு ஸோ எல்லாரும் என்ன தெரியுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இந்த ஐசிடிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தாலதான் ஸோ அதனால என்னைக்குமே ஐடி வந்து ஒரு நல்ல பீடம் கிடையாதுன்னு சொல்லி உங்க பிள்ளைங்களை வளர்க்காதீங்க எல்லாருக்குமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐடிய சொல்லி கொடுக்க சொல்லுங்க ஐடி படிச்சா ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது சரி இந்த டீச்சிங் டீச்சிங்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரிமோட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரிமோட் லேர்னிங் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ஃபிளிப் கிளாஸ் ரூம் அதாவது முன்பெல்லாம் மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்களை பார்ப்பா பார்த்து சொல்லி தருவாங்க மாணவர்கள் படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இன்னைக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த கிளாஸ் வந்து ஃபிளிப் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டூல்ஸ் வந்து வந்துருச்சு வெப் டூல்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரிமோட் லேர்னிங்காக நிறைய சொன்ன மாதிரி டூல்ஸ் இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போதைக்கு இதுக்கு முன்பு வந்து நம்ம வந்து எஸ்ஸோட பாருங்க அது பேர் கூட மாதிரி ஃப்ராக் வியலி இல்லையா ஃப்ராக் வியலியை பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமுக்கு நம்ம வந்து அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் முன்னுக்கு இருந்தே ப பயன்படுத்திட்டு வர்ற ஒரு விஷயம் ஆஹ் இதை தவிர ஸ்கூலோஜி இருக்கு அப்புறம் காஃபுட்டு குயிஸு பெட்லட் கூகுள் டாக்ஸ் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு 
ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு ஆசிரியருக்கு இதெல்லாம் தெரியணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு ஆசிரியருக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஐசிடி தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் அது வைத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட டீச்சிங் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு எடக்டிவாக ஒரு கிளாஸ் ரூமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப வளவாளன்னு பேசாமல் இன்னைக்கு என்ன விஷயத்த பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப் வந்து சொல்லி தரலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு வெப்சைட் மூலமா எப்படி ஆசிரியர்கள் வந்து ஆஹ் மாணவர்களுக்கு வந்து இன்டராக்டிவாவும் பிளஸ் ஒரு மாணவர்களுக்கு இன்டராக்டிவாகவும் கிளாஸ் நடத்தணும் அதே சமயத்தில் அந்த அவங்க பயன்படுத்தின அதே இன்டராக்டிவ் டூல்ஸை வந்து பிரிண்ட் பண்ணியும் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னுடைய பெயர் நாகலிங்கம் அழகேந்திரன் நான் வந்து வாத்தி சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறேன் அது வாத்தி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் படுத்தினீங்கன்னா வாத்தி ஆறு அந்த ஒரு சேனல் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கேன் ஸோ யாரும் இன்னும் அந்த யூடியூப் சேனலில் பார்க்கலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் என்னுடைய யூடியூப் சேனலோட லிங்க் ஸோ நான் உங்களோட பிறகு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்னோட கூகுள் என்னோட யூடியூப் சேனலோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு தப்பா பகிர்ந்து கொள்கிறேன் தெரியாம <laughs> 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 ஆக்சுவலி யூடியூப் மூலமாக பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து நீங்கள் வீடியோஸ் போட்டால் கூட ப உங்களுக்கு பணம் வரும் உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் வந்து பே பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது அதை பற்றின ஒரு டுட்டோரியல் வேணால் நம்ம இன்னொரு நாள் தாராளமாக செய்து கொள்ளலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷன் அதாவது வெப்சைட் வந்து ஓட் வால் ஏன் நான் ஓட் வாலை வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஓட் வாலில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மற்ற வெப்சைட்டில் இல்லாதது இதில் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது ஒன்று என்னென்னா ஓட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்த அதே ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் பிரிண்ட்டும் பண்ணி மாணவர்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து உங்களால் அதை வந்து மாணவர்களுக்கு வகுப்பறையில் போட்டு கொடுக்குவோம் இல்லை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி மாணவர்கள் செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாணவர்களுக்கு நீங்கள் பிரிண்டபுளாக பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து மாணவர்களுக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ இதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து நான் நேற்று தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய சேனலில் ஸோ இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த ஒரு வீடியோவை தாராளமாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்லி தர போறேனோ அது விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த வீடியோலையும் இருக்கு ஸோ யாரெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த ஒரு டுட்டோரியல் இதை நீங்க தாராளமா பார்த்துக்கொள்ளலாம் சரி ஏன் இது ஈஸி இது வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து இந்த டுட்டோரியல் ஐ மீன் இந்த வெப்சைட்ல வந்து ஈஸியா நம்ம வந்து நம்மளுடைய மெட்டீரியல்ஸை செய்திடலாம் எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு டெம்ப்ளெட் வந்து பிக் பண்ணுவீங்க தென் உங்களுடைய கான்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் என்டர் கொடுப்பீங்க என்டர் பண்ணுவீங்க அது படமாக இருக்கலாம் அது கொஸ்டினாக இருக்கலாம் அது வேர்ட்ஸ் வேர்டிங்காக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதை கொடுத்துருவீங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது வந்து நிறையா தீம்ஸில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான தீம்ஸ் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி மாணவர்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இப்போ ஸ்மார்ட் போர்ட் இருக்கிற ஸ்கூல் பள்ளிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப வக ரொம்ப நல்ல வகையில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸ்மார்ட் போர்ட் இருக்கிற பள்ளிகளில் அப்படி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து மாணவர்கள்கிட்ட வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்லேயே மென்னுக்கு வந்து செய்ய சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் அதையும் வந்து பிரிண்ட் அவுட் யோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் பிளே ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஆன் அ ஸ்க்ரீன் ஸோ நீங்கள் அது பிரிண்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீன்லேயும் மாணவர்களை விளையாட சொல்லலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது கம்யூனிட்டி அப்படின்றத நான் எதை மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மற்ற மற்ற ஆசிரியர்கள் செய்த அவங்களுடைய குயிசஸும் வந்து கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு 
பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் அவர்களுடைய குயிசஸையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுத்து உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களோட ரிசல்ட் எல்லாம் நீங்களும் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு வசதி வந்து இதில் இருக்கு இதை தவிர இதில் வந்து நிறைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் உலகம் முழுக்க உள்ள நிறைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் அவர்கள் பயன்படுத்திய பிறகு அவர்கள் கூறிய அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் ஓகே அவங்ககிட்ட வந்து மொத்தம் டெம்ப்ளெட்ஸு முப்பத்தி மூணு இன்டராக்டிவ் டெம்ப்ளெட்ஸ் இருக்கு இந்த முப்பத்தி மூணு இன்டராக்டிவ் டெம்ப்ளெட்ஸும் உங்களுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இமெயில் நீங்கள் வந்து ஒரு இமெயிலில் சைன் அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இமெயிலுக்கு ஒரு இமெயிலுக்கு ஐந்து ரிசோர்ஸஸ் வந்து அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் ஐந்து அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ மேட்சாப் வைத்துக்கோங்களா நீங்கள் மேட்சாப்லேயே ஐந்து ஆக்டிவிட்டியை செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட இமெயிலில் அவ்வளோதான் அவங்க லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லிமிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களால் வேறு செய்ய முடியாது இல்லை நான் வந்து ஒன்று மேட்சாப்பில் செய்கிறேன் ஒன்று வந்து பெலூன் பாப்பில் செய்கிறேன் இன்னொன்று வந்து ரெண்டம் வீலில் செய்கிறேன் ஒன்று ஃபைன் ஃபைன் த மேட்ச் செய்கிறேன் இன்னொன்று வந்து லேபிள் டைக்ராம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் செஞ்சு ஐந்து செய்துட்டிங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் அதாவது உங்களோட ஜிமெயிலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஜிமெயிலில் வந்து அந்த கோட்டை வந்து லிமிட் முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வாங்கி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இது எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளான்ஸ் இருக்குது ஒன்று இண்டிவிஜுவல் பிளான்ஸ் இன்னொன்று ஸ்கூல் பிளான் இந்த இண்டிவிஜுவல் பிளான்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி பேசிக் அப்படின்னா ஃப்ரீ இந்த ஃப்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பதிமூன்று பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க மல்டிப்ளேயர்ஸ் உங்களுக்கு உங்களால் செய்ய முடியாது ஏன்னா இது ஃப்ரீங்கிறதுனால மல்டிப்ளேயர்ஸ் செய்ய முடியாது மல்டிப்ளேயர்ஸ் என்னங்கிறத இந்த ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நான் பிறகு உங்களுக்கு விளக்குறேன் அப்புறம் நீங்கள் எத்தனை ரிசோர்ஸஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக சைன் அப் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் நான் ஒரு வேலை ஒரு இமெயில் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த இமெயிலில் வந்து முதல்ல அஞ்சு முடிச்சிட்டேன் நான் இன்னொரு இமெயிலில் யூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு ஜிமெயில் வச்சுருக்கேன் இல்லை வேறு ஒரு இமெயில் வச்சுருக்கேன் அந்த இமெயிலில் நான் இன்னொரு அஞ்சு செய்யலாமா சார் அப்படின்னா தாராளமாக செய்யலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து இமெயிலில் கிரியேட் பண்ணி செய்து ஐம்பது கூட நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஸோ பிறகு ஸ்டாண்டர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரிங்கெட் ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம கட்டணும் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தோம்னா நூற்றி இருபது வெள்ளி வரும் அதுவே நீங்கள் ஆனுவலி பே பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் பன்னெண்டு வெள்ளி டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஒரு வசதி இருக்குது ஆனால் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி அப்புறம் பதிமூன்று பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டி ஒரு மல்டிப்ளேயர் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் எத்தனை ரிசோர்ஸஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்லிமிட்டடாக செய்யலாம் உங்களுக்கு நூறு வேணுனாலும் நீங்கள் செஞ்சோம் ஒரே மாதத்தில் நீங்கள் நூறு செஞ்சுட்டு அடுத்த மாதம் நீங்கள் காசு கட்டலைனாலும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிறகு ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா அது பதினைந்து ரிங்கேட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இவங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க முப்பத்தி மூணு தான் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது அந்த முப்பத்தி மூணுமே கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் இவங்கக்கிட்ட மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு விதமான பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது அந்த இருபத்தி ரெண்டு பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் நான்கு மல்டிப்ளேயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிறகு அன்லிமிட்டட் நீங்கள் எத்தனை குயிசஸ் வேணால் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஐ மீன் மெட்டீரியல்ஸ் வேணால் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுவே ஸ்கூல் பிளான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற ஆசிரியர்களோட சேர்ந்து வாங்கலாம் இன்னும் சீப்பாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஐந்து அப் டு ஃபைவ் பீப்புள் இது வந்து ஃபைவ் யூசர்ஸ் ஃபார் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோ நான்கு பேருக்கான பணத்தை செலுத்தி ஐந்து பேர் வாங்கிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் பணம் வந்து சீப்பராக இருக்கும் இது வந்து வருஷத்துக்கான ஒரு வருஷத்துக்கான ஆனுவலி பே பிளான் இது ஸோ நீங்கள் இந்த பணம் கொடுத்து ஆ அஞ்சு பேர் சேர்ந்துச்சிங்களா நீங்கள் இன்னும் இறங்க இறங்க அதாவது இருபது பேர் சேர்ந்து வாங்குற போகிறீங்க ஒரு பள்ளியில் இருபது டீச்சர் இருக்கீங்க இருபது பேரும் காசு போட்டு வாங்க போகிறீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அந்த நூற்றி இருபது வெள்ளி வராது இன்னும் குறவாக வரும் ஒரு 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 ஆள் பே பண்ணுற மாதிரி சரி இப்போ நான் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் உங்களுக்கு எப்படி இதை செய்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நீங்கள் இது நுழைவதுக்கு முதல்ல ஒரு கூகுள் குரோமோ இல்லை எனி திங் ஃபைவ் ஃபாக்ஸ் எதுலைய
இந்த கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து தான் நான் சொன்னேன் எத்தனை ஆசிரியர்கள்லாம் வைத்திருக்கிற குயிசஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் தட்டனே பாருங்க இதெல்லாம் வந்து மற்ற மற்ற ஆசிரியர்கள் வைத்து வைத்திருந்தது ஸோ அவர்களுடைய அவர்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸை நீங்களும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து தமிழ் தமிழ் ஆசிரியர் இவர் வந்து நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க ஐந்து தான் வச்சிருக்கிறாங்களா இல்லை கூடவே வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்களாம் வந்து பணம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ நிறைய இருக்கு நீங்க இவர்களோடையும் தேடி உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு மாணவர் ஒரு ஆசிரியரோட பாக்குறேனே ஆஹ் சரி இப்போ பன்மைக்கு ஏற்ற ஒருமை ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி வந்துடும் அந்த அந்த ஆசிரியரோட குயிஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ நீங்க வந்து இங்க ஷேர் பட்டன் இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்துடும் ஸோ இது வந்து நீங்க கெட் லிங்க் தான் பண்ண முடியும் அப்படி நீங்க ஸ்டூடெண்ட் அனுப்ப போறீங்கன்னா நீங்க வந்து சைன் அப் பண்ணி ஆகணும் ஸோ கெட் லிங்க் பண்ணீங்கன்னா இங்க இந்த லிங்க் கிடைக்குது ஸோ இந்த லிங்க் வந்து நீங்க இதை தட்டுனீங்கன்னா காப்பி பண்ணிக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய கீபேட்ல டாக் காப்பி பண்ணிடும் ஸோ நீங்க உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ அப்படி நேராக நீங்க ஃபேஸ்புக் மூலமா ஷேர் பண்றீங்கன்னா டைரக்டா இதுல ஷேர் பண்ணலாம் ட்விட்டர் மூலமாவும் பண்ணலாம் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் மூலமாவும் பண்ணலாம் இமெயில் பண்ணலாம் இல்லைனா இதை வந்து எம்பேட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் எம்பேட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க சொந்தமாக அந்த வெப்சைட்டில் இந்த ஃப்ரேம் இங்கேருந்து இந்த ஃப்ரேம் மட்டும் உங்களோட வெப்சைட்டில் பொருத்திடலாம் ஸோ அதுதான் எம்பேடிங் ஸோ அவங்க ஒரு கோட் கொடுப்பாங்க அந்த கோடை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இடத்துல உங்களோட சைட்டில் இருக்கிற எம்பேடட் காலமில் நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான இந்த இந்த ஃப்ரேம் அப்படியே உங்களுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு இது ஒரு ஒரு வழி சரி இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல சைன் அப் பண்ணுவோம் சைன் அப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சைன் அப்புக்கு நீங்கள் சைன் அப் பட்டன் தட்டுங்க ஒன்று நீங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த ஓட் வாலோட சொந்த அக்கௌண்ட்டும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஜி ஷூட் உங்களோட சொந்த இந்த எம்ஓஇ டிஜிட்டல் லேர்னிங் டாட் இடியு டாட் எம்ஓஐங்கிற ஒரு இமெயில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஜி ஷூட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜி ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் இருக்குது எக்கானமி கிளாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஜி ஷூட் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஸோ அதை நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகும்போது பிஸ்னஸ் கிளாஸுக்கு கண்டிப்பாக அதிகமான பணம் செலுத்தி தானே அதை வாங்குவோம் ஸோ அதே போல் தான் இந்த கவர்மெண்ட் நமக்காக வந்து பணம் செலுத்தி ஜி ஷூட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம தாராளமாக பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்திக்கோங்க முக்கியமாக அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஜி ஷூட்டில் இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா உங்களோட நார்மலான ஜிமெயிலுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஜி ஷூட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் வந்து அன்லிமிட்டட் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்ல வந்து நார்மலாக உங்களோட நார்மல் கூகுள் ட்ரைவ் இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் என்னோட நார்மல் கூகுள் ட்ரைவ் கூகுள் ட்ரைவ்ல நான் என்னோட சாதாரண இமெயில வச்சு நான் லாகின் பண்ணுறேன் ஓகே என்னோட கூகுள் ட்ரைவ்ல நான் காட்டுறேன் பாருங்க ஓகே ஓகே என்னோட மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து கிக் தான் கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு கிக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் இருக்காது நீங்கள் வந்து உங்கள் கூகுள் ட்ரைவ்ல ஏதாவது வைத்துக் கொள்வதற்கு இதுவே என்னோட ஜி ஷூட் அக்கௌண்ட் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து என்னோட ஜி ஷூட் அக்கௌண்ட் டிஜிட்டல் லேர்னிங் அக்கௌண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நான் அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு கிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் இன்னும் நிறையா எவ்வளோ வேணாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக நான் வந்து எப்படி என்னோட ஃபோட்டோஸ் நான் இப்போ ஒரு வெளியே போகிறேன் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோ நம்ம ரொம்ப நேரம் உங்களோட ஃபோன்லேயே வச்சுருந்தோம்னா நம்மளோட ஸ்பேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ நான் நார்மலாக என்ன பண்ணுவேன் என்னோட இந்த பிடிச்ச ஃபோட்டோஸ்லாம் ஒரு ஃபோல்டர் திறந்து கூகுள் ட்ரைவ்ல ஒரு ஃபோல்டர் திறந்து நேராக அங்கே அனுப்பிடுவேன் அனுப்பிட்டு என்னோடய ஃபோன் வந்து நான் டிலீட் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு எப்போ வேணுமோ நான் அந்த ஃபோட்டோ எனக்கு நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா நான் நேராக கூகுள் ட்ரைவ்ல போயிட்டு பார்த்து கொள்வேன் இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது என்னோட பாஸ்வேர்ட்லாம் கூட நான் கூகுள் ட்ரைவ்ல தான் வச்சிருக்கிறேன் சில பாஸ்வேர்ட்லாம் நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பா
இந்த சைன் இன் பண்ணிட்டுங்க உங்களோட ஜிமே உங்களோட எம்ஓஇ டிஎல் இடியூ டாட் மாய்ங்கிற அந்த இமெயிலில் வந்து நீங்கள் சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சைன் அப் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் சைன் அப் பண்ணோன்னே உள்ளே பூந்துடும் ஸோ இது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஹோம் ஹோம் பட்டன் வந்து இதோட முதன்மை பேஜ் பாருங்க என்னோட இன்டர்நெட்டை நான் மாற்றிக்கிறேன் ஹலோ வணக்கம் பண்றேன் ஓகே இப்ப என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் சரி ஓகே ஹோம் பட்டன் வந்து என்னோட பேஜ் ஃபீச்சர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு நம்ம பார்ப்போம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டராக்டிவ் அண்ட் பிரிண்டபிள் நான் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நீங்க இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியாகவும் வச்சுக்கலாம் இதை பிரிண்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது கிரியேட் யூஸிங் டெம்ப்ளெட்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு டெம்ப்ளெட்ஸ் இப்போ நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குயிஸை செய்கிறோம்னு சொன்னாலோ இல்லை நம்மளோட பவர் பாயிண்டில் ஒரு குயிஸ் செய்கிறோம்னு சொல்கிறாலும் நம்ம வந்து அந்த படங்களை தேடி நம்ம சொந்தமாக தான் எடுத்து போட்டு படம் எங்கே இருக்கணுங்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நம்ம தான் எடுத்து வைக்கணும் ஸோ இதுக்கான நிறைய வேலைகள் இருக்கும் பட் இங்கே வந்து அது கிடையாது நீங்கள் வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் இல்லைன்னா அப்லோட் பண்ணுறது தான் உங்களோடய வேலை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த குயிஸ் வந்து ரெடி ஆயிடும் ஸோ நம்மளோட வேலை வந்து ரொம்ப ஈஸியாயிடும் அவங்க கொடுக்குற டெம்ப்ளெட்ஸில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுனால அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சிங் டெம்ப்ளெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அதாவது நீங்கள் வந்து கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புதல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி முதல் செஞ்சுட்டீங்க அப்புறம் பார்க்குறீங்க இதையே வந்து ஏன் மேட்சிங்காக வைக்கக்கூடாது மேட்ச் பண்ணுறது அது இணைத்தல் ஆக்டிவிட்டியாக ஏன் மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம மாற்றிடலாம் ஸோ அதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து அவங்க சாய்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் ஸோ அந்த விஷயங்களும் நம்ம அவரை பார்ப்போம் அடுத்து எடிட் எனி ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டி இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து நீங்கள் எனி டைம் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கொடுத்த ஆக்டிவிட்டி வந்து உங்களோட உங்களுக்கு தேவைங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஸோ எடிட் எனி ஆக்டிவிட்டி அடுத்து தீம்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் இதில் நிறையா தீம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த தீம்ஸ் பற்றி நான் அப்புறம் காட்டுறேன் அதாவது அழகழகான தீம்ஸ் இருக்கும் நம்ம வித்தியாசத்தியமான தீம்ஸ் வந்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் பிறகு ஃபோன்ஸ் மாற்றலாம் டைம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு குயிஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கணும் மாணவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி டைம் லிமிட்ஸ் இந்த மாதிரி அப்புறம் போனஸ் இருக்கும் போனஸ்னால் ஒரு ஒரு கேம் வைக்கிறோம் அந்த கேமில் நடுவில் ஒரு போனஸ் கிடைக்கும் மா அவர்களுடைய புள்ளிகளை வந்து ட்ரிப்பிள் ஆக்கிறதுக்கோ டபுள் ஆக்கிறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான போனஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஆப்ஷன்ஸில் பயன்படுத்திக்கலாம் பிறகு இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அசைன்மெண்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம அதை காட்டின மாதிரி பிறகு நான் எப்படி இதை கூகுள் கிளாஸ் ரூமோட இன்டிகிரேட் பண்ணுறோம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் நான் ஏன் உங்களை ஜி ஷூட் அக்கௌண்ட் அதாவது கூகுள் அந்த டிஜிட்டல் லேர்னிங் அக்கௌண்ட்டில் ஏன் உங்களை லாகின் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு உங்களோட கூகுள் ஐ மீன் கூகுள் கிளாஸ் ரூமுக்கு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் பயன்படுத்த சொன்னேன் பிறகு ஷேரிங் வித் டீச்சர்ஸ் உங்களுடைய செய்த அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய அந்த இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் மற்ற ஆசிரியர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற எந்த ஆசிரியர்கள் இந்தியா சைனா சிங்கப்பூர் யார் வேணாலும் உங்களோட ஆக்டிவிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்புறம் எம்பேடிங் ஓட வெப்சைட் நம்ம அது சொன்ன மாதிரி எம்பேட் பண்ணலாம் அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நீங்கள் உங்களுடைய வெப்சைட்டில் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து அப்படியே எம்பேட் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளலாம் பிறகு மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம காஹூட் குயிசிஸ்லாம் இருக்குன்னு தெரியுங்களா அதே மாதிரி தான் ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோடு வந்து நீங்கள் மாணவர்கிட்ட கொடுப்பீங்க மாணவர்கள் அந்த கோடை வந்து அவங்கவுங்க நுழைச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க பேரை கொடுத்துட்டு மாஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க தென் அவங்க அந்த குயிஸ் வந்து செய்வாங்க செய்து முடித்தோன்னா அந்த லீடர் போர்டு வந்துடும் ஸோ அந்த லீடர் போர்டில் யார் ஒன்றாவது ரெண்டாவது அப்படின்னு பார்த்து சொல்லலாம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது இந்த ஆனால் இந்த மல்டிப்ளேயருங்கிற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ்
நீங்க வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் இதுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ நீங்க கோத்ரூ பண்ணலாம் இந்த வெப்சைட்ல போட்டுட்டு ஓகே மை ஆக்டிவிட்டி வந்து நீங்க இதுக்கு முன்னுக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இது உள்ள இருக்கும் இது வந்து என்னோட ஃப்ரீயா நான் இன்னும் காசு பணம் கட்டாதனால எனக்கு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐந்து தான் என்னால செய்ய முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் நாலு செஞ்சுட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டும் போது ஒன்னே ஒண்ணு நான் காட்டுறேன் அப்புறமா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் மை ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கும் நீங்க செய்த குயிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து இதுல பாத்துடலாம் மை ரிசல்ட்ல கட்டினீங்கன்னா அதுல எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்ப முதல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ முத முதல்ல நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்ய போறீங்கன்னா கிரியேட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க இங்க ப்ளூ கலர்ல ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்க இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு மன்னிக்கணும் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணது நான் மறுபடியும் தொடக்கிறேன் ஓகே இப்போ கிரியேட் ஆக்டிவிட்டி போகலாம் கிரியேட் ஆக்டிவிட்டி தட்டுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் யூஸ் ஃபோ ஆஃப் யோர் ஃபைவ் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நான் இது இருக்கு நான்கு பயன்படுத்திட்டேன் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னால் செய்ய முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃப்ரீயாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த பதிமூன்று ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ மேட்சாப் செய்யலாம் குரூப் தாட் செய்யலாம் ஓப்பன் த பாக்ஸ்ன்னு ஒரு விளையாட்டு அப்புறம் வேக்க மோல் அப்படிங்கிற ஒரு விளையாட்டு மிஸ்ஸிங் வேர்ட் வீடுபட்ட இடங்களை நிரப்புதல் அப்புறம் ரெண்டம் கார்ட்ஸ் அப்புறம் குயிஸ் அனகிராம் ஃபைண்ட் த மேட்ச் வேர்ட் சர்ச் இப்படி நிறைய இருக்கு ஸோ நீங்க எதை வேணுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தி பாருங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் பிறகு என்னோட சேனலுக்கு வாங்க என்னோட சேனல்ல வந்து பாருங்க ஸோ அடுத்து பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம செய்து கொள்ளலாம் ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து இப்போ மேட்ச் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் செய்ய போறீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டியை தாராளமாக செய்து கொள்ளலாம் சரிங்களா இல்லை நான் நீங்கள் இந்த செய்த இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியை வந்து பிரிண்டபிளாகவும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஸோ அதை நம்ம பிறகு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து இதில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நான் செய்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு எது செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் மிஸ்ஸிங் வேர்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் நேராக மொதல் மிஸ்ஸிங் வேர்டு கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே போன உடனே ஆக்டிவிட்டி டைட்டில் கேட்கும் ஸோ நீங்கள் டைட்டில் கொடுக்க வேண்டிதான் இது என்ன சோலான் எது சம்மந்தப்பட்ட சோலான் அப்படின்னு சொல்லி உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இது வந்து கத்து நாம் கத்து நாம அப்படின்னு போடுறேன்னே கத்த நாம கேள்வி வந்து நம்ம கேட்குறோம் கத்த நாம கத்த காந்தி நாம போடுறேங்கண்ணா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே கத்த காந்தி நாம ஸோ நம்ம முதல்ல கொஸ்டின் போடணும் ஓகே ஈபு மரா அடி என்ன வரும் ஓகே புளி வச்சிடறோம் ஸோ சாரி இங்க வந்து நீங்க உங்களோட வீடியோ கொடுத்துடணும் அடி சாய் அப்படின்னு கொடுத்துடணும் இபு மர அடி சாய் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து முதல்ல மிஸ்ஸிங் வேர்டு என்னதுங்கிறத நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஆட் தட்டினீங்கன்னா இந்த சொல் இங்க வந்துடும் ஸோ நாளைக்கு கொஸ்டின்ல பார்க்கும் போது இந்த இடத்துல கோஷமா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப நான் வந்து இந்த இடத்த ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும் ஸோ ஒரு பிழையான ஆன்சரையும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ பிழையான ஆன்சர் நான் கொடுக்குறேன் உதாரணத்துக்கு பிழையான ஆன்சர் வந்து இபு மர அடி 
அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஏ சிம்பிளாக செய்வோமே ஓகே இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் டன் கொடுக்கலாம் இல்லை நான் இன்னும் கொஸ்டின் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆட் அ பேஜ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் மினிமம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் செய்யலாம் மேக்ஸிமம் நூறு கொஸ்டின் தான் செய்ய முடியும் ஸோ நான் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் பார்ப்போம் குரு பஹாரு சோலா பாய இதை செய்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த பெளியாவு தான் நம்ம இல்லாமல் ஆக்க போகிறோன்றதுனால பெளியாவில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி வந்துடும் ஸோ நம்ம வேறு விட பிழையான விடையை கொடுக்கணும் ஸோ டிஏ ஓகே ஸோ அடுத்து நான் ஒரு ஐந்து கொஸ்டின் செஞ்சுருவோம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பேத்த மாஹு ரீடோ அமான் புத்தான ஜாப்பானுக்கு பிழையான ஜாப்பானுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் நான்கு முடிச்சுட்டோம் இன்னும் ஒன்று பிய அடி அலியா நம்ம இந்தியா செஞ்சுக்கோமே ஸோ பிய என்பது சரியான விடை தவறான விடை வந்து தவறான விடை வந்து பொலியாவும் ஏன்னா பகிந்தான் எனக்கு கொடுக்குறாங்களே என்ன ஆகிட்டா இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் இது வந்து மிஷின் வேர்டில் தான் இருக்குது இதை ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் இன்னும் ரன் பண்ணி முடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இது எப்படி விளையாடுறது அப்படின்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ ஸ்டார்ட் தட்டுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ சரியான விடையை வந்து மாணவர்கள் எடுத்து போடணும் ஸோ இவ்வளவு மர அடி இ அப்படின்னு போட்டு முதல் பிள்ளையான விடையை கொடுக்குறேங்களேன் கொடுத்து பார்த்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சப்மிட் ஓகே ராங்னு காட்டிருக்கு ஓகே ஸோ அது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடும் இப்போ பொலியா ஐயா குரு பஹாரு சொல்லா சாய சரிண்ணா இப்படி டிக் கொடுத்துரும் ஸோ எத்தனை பெத்தோல் அப்படிங்கிறத இங்கே காட்டிக்கிட்டே வரும் ஸோ பேத்த அடுத்தது மரைக்க அமீத் பிறகு டிய அமீத் ஓகே ஐந்து கொஸ்டினை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் வந்து இது கொடுத்துரும் இங்கே எத்தனை நிமிஷத்தில் நான் செஞ்சுட்டேன் என்னோட ஸ்கோர் எவ்வளோ அப்படின்னு லீட போர்ட் தட்டி பார்க்கலாம் லீட போர்ட் வந்து இப்போ இருக்கும் மாணவர்களுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணாதனால இப்போ என் பேர் மட்டும்தான் காட்டும் இதில் ஸோ என் பேர் நான் முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் நான் தான் என் பேர் தான் முதல்ல இருக்கும் இப்போ மற்ற மாணவர்கள் செய்து என்னை விட கூட இருக்கும் போது அவங்களோட பேர் வந்து மேலே ஏறிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அடுத்து வந்து அன்சர்ஸ்லாம் நம்ம ஷோ பண்ண காட்டலாம் ஸோ இதெல்லாம் அன்சர்ஸ் அது காட்டிருக்கு ஸோ நம்ம இப்படியே டிக் பண்ணிடலாம் இது சாலா எது ரைட் அப்படிங்கிறத மாணவர்கள் அங்கேயே நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்க வந்து இது சூஸ் பண்ணுங்க இது வந்து தப்பு இதுதான் சரியான விட அப்படிங்கிறத நம்மளும் மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் மாணவர்களும் சொந்தமா ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் எனக்கு அவங்க மாணவர்கள் இதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே அடுத்தது எடிட் கண்டென்ட் ஸோ நீங்க எப்ப வேணாலும் இதோட கண்டென்ட்னா நீங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க தட்டுனீங்கனாலே இது வந்துடும் ஸோ நீங்க உங்களோட விடை இது மாத்த போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸோ இதை தட்டிட்டு ஒரு புது விடையை கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு 
இது மாத்திக்கலாம் இந்த இன்னொரு ஆன்சர் கொடுக்க போறீங்கனாலும் நீங்க பக்கத்துல இருந்த இந்த ஆட் a new word அப்படிங்கறத நீ கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஆன்சர் கூட கொடுக்கலாம் ஓகே சோ அப்படி கொடுத்துட்டு நீங்க அதுக்கு அப்புறம் டன் கொடுத்தீங்கனா அது சேஃப் ஆயிடும் அந்த ஆக்டிவிட்டி சேஃப் ஆயிடும் சரி அடுத்து எம்பேட் எம்பேட் பண்றது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சோ இது தட்டனீங்கனா அந்த கோடிங் வரும் அந்த பெருமை தான் கோடிங் இந்த கோடிங் அப்படியே காப்பி பண்ணி உங்களுடைய வெப்சைட்ல நீங்க வைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்து மோர் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரீனேம் இருக்கு சோ நீங்க இதை ரீனேம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதை தட்டி ரீனேம் பண்ணிக்கலாம் சரி தீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த மாதிரி தீம்ஸ் நம்ம பார்த்தது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இல்லைங்களா சோ நான் வேற மாதிரி ஒரு வேலை இப்படி வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டி கேட்பேன் இந்த தீம்ஸ் யூஸ் பண்றோம் நம்ம ஒயிட் போர்ட் தீம் சோ அது ப்ரோசஸ் பண்ணிடும் சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒயிட் போர்ட் தீம் எல்லாம் இருக்கு இந்த தீம் பாத்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு முதல் வேற மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப எப்படி இருக்கு சோ இப்ப மாணவர் வந்து அவங்களோட வெளியே வந்து கரெக்டா எடுத்து எடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வேற ஒரு தீம் இல்லைனாலும் இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நிறைய தீம்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு இந்த தீம் எடுக்கிறேன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த தீமில் வந்து ஷேர் பண்ணிங்க வச்சு ஷேர் பண்ணிங்களோ அந்த தீம் தான் வந்து மாணவர்களுக்கு போய் கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப பொராட்டாக இருக்கு ஸோ இன்டர்நெட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால சரியாக கிடைக்க மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும் ஸோ நம்ம சரியான விடையை எடுத்து வைத்துட்டு நம்ம சப்மிட் பண்ணலாம் பாருங்க துப்பாக்கி சத்தலாம் இருக்கு மாணவர்கள் இதெல்லாம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு ஃபன்னாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இதில் இருக்கிறதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பேய் மாதிரிலாம் இருக்குது வேற ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா மாணவர்களுக்கும் பிடிக்கும் ஸோ ஓகே அடுத்து நீங்கள் டைமர் வைக்க போகிறீங்க அந்த ஆப்ஷன் சொல்ல பாருங்க டைமர் வைக்க போகிறீங்கன்னா நான் தட்டி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் கவுண்ட் அப் வைக்க போறீங்கன்னா நீங்க கவுண்ட் அப் வைக்கலாம் கவுண்ட் டவுன் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க கவுண்ட் டவுன் பண்ணலாம் எத்தனை நிமிடம் வைக்க போறீங்கன்னு நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து எல்லா கிறிஸ்டினும் முப்பது செகண்ட்ல முடிச்சாகணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க முப்பது செகண்ட்ல வைக்க பண்ணலாம் அடுத்து இதோட அலைன்மெண்ட் நீங்க சென்டர் வைக்கிறீங்களா லெஃப்ட் வைக்கிறீங்களாங்கிறத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ட் ஆஃப் கேம்ல என்ன காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷோ அன்சர்ஸா என்ன இருக்கு ஸோ இதை நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்ளை நின்று தட்டிருந்தோம் அப்பதான் அந்த உங்களோட இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுக்கு அப்ளை ஆகும் Set as default for template அப்படி நான் நீங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட் நீங்க செய்யறதுக்குலாம் அது மாதிரி சேஃப் ஆகி வச்சுக்கோ அதோட ஐ மீன் அந்த இந்த அக்கௌண்ட்ல சோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரே மாதிரியான டெம்ப்ளேட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அடுத்து கீழே பாத்தீங்கன்னா லீட் போர்ட் இருக்கு சோ லீட் போர்ட்ல இப்போதைக்கு நான் தான் இருக்கேன் சோ அடுத்த அடுத்த ஆசிரியர்கள் செய்தாங்கன்னா அவங்களோட பேரு இங்க வர ஆரம்பிச்சோம் மாணவர்கள் செய்தார்கள்னா அப்புறம் நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் சஜஷன் கொடுக்கலாம் மாணவர்களுக்கு என்னாச்சும் சஜஷன் நீங்க கொடுக்கறதா இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா கொடுக்கலாம் அடுத்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா இதை எப்படி ஷேர் பண்றது அப்படின்னு சொல்றது ஸோ ஷேர் பட்டன்ல நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இங்க இருக்கிறது இங்க நல்லா பாத்துங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ஷேர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இங்க ரெண்டு ஷேரிங் இருக்கு ஒன்னு வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்றது இன்னொன்னு மாணவர்களுக்கு ஷேர் பண்றது ஸோ டீச்சருக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மேக் பப்ளிக் நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மேக் பப்ளிக் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணால் தான் மற்ற ஆசிரியர்கள் வந்து இந்த வீடியோவை ஐ மீன் இந்த கேமை வந்து அவங்க எடுத்துக்க முடியும் இல்லைனா அவங்களால எடுக்க முடியாது சரி இதை எப்படி மாணவர்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் செட் அசைன்மெண்ட் தட்டுங்க ஓகே நீங்கள் அவங்களுக்கு என்டர் பேர் பேர் வந்து வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த மாணவர் செய்தார் என்பது தெரியும் ஸோ என்டர் நேம் டேட் லைன் வைக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வைக்கலாம் ஸோ வைக்கிறதா இருந்தால் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்னைக்குன்ற டேட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு உதாரணத்துக்கு வந்து நாளைக்கு ஃப்ரைடே எத்தனை மணிக்குன்றது கூட நீங்க ட்ரப் டவுன் பட்டனை தட்டி எத்தனை மணிக்கு நீங்க வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஐந்து மணி மாலை ஐந்து மணிக்கு அவங்க முடிச்ச மாதிரி தான் ஸோ என் ஆஃப் கேம் பாத்தீங்கன்னா ஷோ அன்சர் பண்ணும் லீட் அபோட் காட்டணும் ஸோ நான் இது ரெண்டையும் டிக் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இதுதான் அசைன்மெண்ட் செட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட்டை நீங்க காப்பி பண்ணிட்டு உங்களோட வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல
நம்மளோட சொந்த ஜிமெயில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம் நிறையா அப்போ அந்த சொந்த ஜிமெயில் தான் எப்பயுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே சேஃப் ஆயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி தட்டும் பொழுது உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் நான் நிறைய கிளாஸ் ரூம் வச்சுருந்தேன் சார் ஆனால் இப்போ பார்க்குற ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் எனக்கு நிறையா வரும் ஸோ அவங்க என்ன பார்த்துக்கணும்னா ஆல்வேஸ் செக் இதை வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஜிமெயிலில் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட சொந்த ஜிமெயிலில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஆட் அனதர் அக்கௌண்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட் அதாவது இந்த எம்ஓஇ அக்கௌண்ட்டில் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க மீன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட என்ன சொல்கிறது கூகுள் கிளாஸ் ரூமுக்கு நீங்கள் வந்துடலாம் ஸோ இது என்னோடய ஆஃபிஷியல் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் என்னோடய பள்ளியோட ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் சூஸ் கிளாஸ் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே கிளாஸ் ரூம் வந்து ஃபோம் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட கிளாஸ் ரூம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எனி கிளாஸ் ரூம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபீஸ் வந்து பத் பொர் காஸ்டர்க்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பத் பொர் காஸ்டர் கட்டிட்டு அடுத்து சூஸ் ஆக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து நாலு வகையான ஆக்ஷன் இருக்கு கிரியேட் அசைன்மெண்ட் இது வந்து அசைன்மெண்ட்னா நீங்கள் கொடுக்க போறீங்கன்னா கிரியேட் அசைன்மெண்ட் தட்டலாம் இது வந்து ஒரு கொஸ்டினா நீங்கள் கேட்க போறீங்க மாணவர்கள் கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆஸ்க் கொஸ்டின் தட்டலாம் இது வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆக்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்பீக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதை கிரியேட் மெட்டீரியல் ஆக்க போறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மெட்டீரியலா வைத்து கொள்ள போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் இதை கிரியேட் மெட்டீரியல் நீங்க ஸ்பீக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து கிரியேட் அசைன்மெண்ட் தட்டுறேன் அப்படி மாணவர்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ கிரியேட் அசைன்மெண்ட் கிளிக் பண்ணுங்க பிறகு கோ தட்டுங்க இந்த இடத்துல கீழே கோ இருக்கும் ஸோ கோ கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுடைய மாணவர்களோட அசைன்மெண்டோட விஷயம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல டைட்டில் கத்த கத்தினாமா எடிட் பண்றதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம் பிலே ஜாப்பான் எம்பத்தோல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்புறம் சில கிளிக் டென் இன் சில பாஸ் பாட் அசைன்மெண்ட் இனி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்களுக்கு விளக்க உரையெல்லாம் கொடுத்துடலாம் ஸோ இதான் அந்த டிக்கிங் ரிசோர்ஸஸ் அடுத்து எந்த மாணவர் இங்கே கூட நீங்கள் மாற்றி கொள்ளலாம் உங்களோட ஒரு வேலை வேற இன்னொரு கிளாஸ்க்கும் நீங்கள் கொடுக்க போறீங்கன்னா நீங்கள் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு கிளாஸ் கொடுக்க போறீங்கன்னா மூணு கிளாஸ்க்கு பேர் கொடுக்கறதுனா கொடுக்கலாம் சரிங்களா நான் ஒரு கிளாஸ் கொடுக்குறேன் அப்புறம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்னா இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்க போறீங்களா அப்படின்னா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஆல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படி ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் நீங்க வந்து இல்லை நார்மலா வந்து மற்ற அசைன்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கும் போது நீங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்க போறீங்களா இல்ல கீழே பண்ணி சில மாணவர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்க போறீங்களா ஒரு பள்ளியில வந்து தேசிய பள்ளியில இருந்துச்சுன்னா அந்த பள்ளியில பள்ளியிருக்கேன் மாரல் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க மாரல் ஸ்டூடெண்ட் பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த மாரல் அத்தியத்தையும் கொடுப்பாங்க அப்ப அந்த இடத்துல போயிட்டு அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இதில் சூஸ் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்களோட கிளாஸை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணும் போதே உங்களோட மாரல் ஸ்டூடெண்ட்காக அவங்கள மட்டும் பிக் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் ரூம் நீங்கள் செய்து வச்சுக்கொள்வது ஈஸி இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாச தமிழ் பட் பீனா என்னோடய பட் பீல இருக்கிற எல்லா மாணவர்களும் அதில் இருக்க மாட்டாங்க பட் பீல இருக்கிற தமிழ் மாணவர்கள் மட்டும்தான் அதில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நான் செய்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அப்படி வைத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம் நூறு அப்படி எடிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் பத்து பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் நூறே வைத்துக் கொள்கிறேன் டியூ டேட்டு நீங்கள் இங்கே டியூ டேட் வைக்கலாம் ஸோ நான் ஓகே பத்தாம் தேதியே இருக்கட்டும் டைம் வந்து ஓகே ராத்திரி வைத்துக்கொள்கிறேன் அப்புறம் டாப்பிக்கு புது டாப்பிக் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லைனா நோ டாப்பிக்னு விட்டுட்டு அடுத்து அசைன் பண்ணலாம் அசைன் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை டே டைரெக்டாக அசைன் பண்ணலாம் இல்லைனா இதை ஷெடியூல் பண்ணலாம் இது என்றைக்கி நீங்கள் போய் சேர போகிறீங்க இன்றைக்கே நீங்கள் ஒரு ஓகே அடுத்த வாரம் தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி கொடுக்க போகிறீங்க ஆனால் இன்றைக்கே நீங்கள் செய்துட்டீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு ஷெடியூல் தட்டிட்டீங்கன்னா என்னைக்குன்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த அன்னைக்கு தட்டி வச்சுட்டீங்கன்னா ஸோ அந்த அன்னைக்கு தான் அது ஓப்பன் ஆகும் அந்த அசைன்மெண்ட் ஸோ மாணவர்கள் அப்போ தான் அதை வந்து ஷெட்யூல் பண்ணி அந்த அந்த ஷெட்யூலில் தான் அவங்க வந்து எடுக்க முடியும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் டிராஃப்ட் சேஃப் டிராஃப்ட்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை வந்து சேஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க பிறகு எப்போ வேணாலும் நீங்
ஸோ டன் இப்போ நம்ம சொன்ன ஸ்விட்ச் டெம்ப்ளேட்டு ஸோ இதில் வந்து வரல ஸோ நான் வேற என்னோட ஆக்டிவிட்டியில இருந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த குயிஸ் எடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இதில் பார்ப்போம் அது ஸ்விட்ச் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்விட்ச் டெம்ப்ளேட் இருக்கு ஸோ நான் இதே குயிஸை வந்து இப்போ இந்த இதை வந்து நான் குயிஸாக வச்சிருக்கிறேன் ஸோ எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்க இப்போ அந்த கூட்டல் பையன் அந்த பையன் இதுதான் சரியான விட இப்போ நான் தட்டிக்கிறேன் ஸோ இது அப்படியே அடுத்தடுத்த குயிஸ் போயிடும் இப்போ நான் இது ஒரே ஒரு சோழன் தான் செஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸ்டார்ட் அகெயின் கூட செய்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து மேஸ் டேஸாக வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் மாற்றலாம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நான் மேஸ் டேஸில் வைத்துடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது குயிஸ் வந்து அப்படியே இந்த டெம்ப்ளேட் அப்படியே மாறிடும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் ஸோ இது ஒரு கேம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பையன் வந்து சரியான விடைக்கு போகணும் சரியான விடை வந்து இது இந்த இடத்துல இருக்குன்னா அவன் அங்கே போகணும் உங்களுக்கு செய்து முடிச்சது பிறகு கூட நீங்க உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து மாத்தலாம் இது வந்து என்ன மாதிரி மாத்தலாம் இந்த மூணு விதமாகவும் நீங்க வந்து சுவிட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதே குயிஸ் வந்து பிரிண்டபிள் ஆக்டிவிட்டி அதாவது பிடிஎஃப்ல எப்படி இருக்கும்ன்ற பார்ப்போம் நான் உதாரணம் குயிஸ் பண்றேன் அது ப்ராசஸ் பண்ணும் சில சமயம் ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது இன்டர்நெட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருந்தா உடனடியா வந்துடும் பார்ப்போம் வரலன்னா நீங்க இது தட்டண கையோட நீங்க பிடிஎஃப்ல வந்துடும் மேல பிடிஎஃப்னு இருக்கும் ஸோ நீங்க அங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்க சேஃப் பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்க தட்டனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய டவுன்லோட்ல சேஃப் ஆயிடும் சரிங்களா ஸோ ஏதாவது கேள்வி இருந்தா இப்ப நீங்க தாராளமா என்ன கேட்கலாம் இப்ப கியூ அண்ட் ஏ செக்ஷன் ஸோ இந்த செஷன்ல நீங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா இப்போ தாராளமா கேட்கலாம் ஸோ நீங்க உங்களோட பக்கத்துல டைப் பண்ணுங்க ஸோ ரூபன் சார் இருக்கீங்களா இருக்க சார் இருக்க சார் சரிங்களா சார் நான் ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் முடிச்சுட்டேன் நினைக்கிறேன் இப்போ கொஸ்டின் என் ஆன்சர் போகலாம் ஆமாம் அவர் ஒரு அருமையான ஒரு ஷேரிங்னு சொல்லலாம் சரி யாராச்சும் ஒரு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா இல்லை இதை தவிர்த்து கூட நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் தாராளமாக இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம டெக்னாலஜி பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ சார் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு கூறாக தான் வந்து இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ உங்களுக்கு மற்றபடி வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் எல்லாமே செய்து கொள்ளலாம் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல சார் எதுக்காங்க ஓகே சார் நம்ம ஒரு இன்னொரு ஷேரிங் சொல்லுவோம் கேட்போம் உங்ககிட்டே கேட்கறேன்னா நீங்க வேற எந்த இப்ப முறைகள் வந்து நீங்க கட்டல்ல சேரீங்க அதாவது எந்த டெக்னாலஜி வேற யூஸ் பண்றீங்க அந்த மாதிரி கேட்கறேன் ஓகே நான் வந்து எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ என்ன அந்த ஒன் த ஸ்பாட் என்ன வேணுமோ அதை செய்வேன் ஸோ வேணும்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு கூகுள் டாக்ஸ்ல ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் ஸோ ஓகே சரிங்க பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஸோ நார்மலாக நம்ம கூகுள் டாக்ஸ் போகிறதா இருந்தால் நம்ம கூகுளில் பூந்துட்டு இங்கே கீழே போய் அப்புறம் கீழே இன்னும் கீழே இறங்கி தேடி கூகுள் டாக்ஸ் புது கூகுளுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டாக்ஸ் டாட் நியூ அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணாலே ஒரு புது கால் வந்துடும் என்ன சார் ஒரு மாதிரி பயங்கரமான சவுண்டெல்லாம் வருது இல்லை நீங்க உங்களோட ஷேரிங் பண்ணலாம் சார் 
sir can we directly type in tamil i do copy paste okay sir maravan uh, sir ketrukkaru adukku na badhu solren neenga vandu type type pannalam sir tharalama neenga vandu type pannalam உங்ககிட்ட தமிழ் சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சுன்னா நீங்க டைரக்டா அதுலயே டைப் பண்ணிடலாம் சார் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நான் தமிழ்ல செய்த குயிஸ் மொதல் பாத்தீங்களா அந்த கூட்டல் பையன்லாம் இருந்துச்சுங்கல்ல அது வந்து நான் முழுக்க முழுக்க தமிழ்ல அங்கேயே தான் டைப் பண்ணேன் ஸோ உங்ககிட்ட கீமேன் இருந்தாலும் சரி முரசு இருந்தாலும் சரி நீங்க டைரக்டா அதுலயே நீங்க பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டீச்சர் கேட்டிருக்காங்க ஷாம் கேன் வி கிரியேட் ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் இன் திஸ் ஓட் வால் கண்டிப்பா முடியும் ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் அங்க வந்து நீங்க பார்க்கணும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு இப்போ மை ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நீங்க பார் சாரி ஹோம்ல பார்க்கணும் என்னென்ன விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுல பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ என்னால கிரியேட் ஆக்டிவிட்டியும் செய்ய முடியாதுங்கிறதுனால இப்போ இப்போ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணல கொண்டாடுங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டராக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரியான இது இல்லை வேணும்னா நீங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி இப்போதைக்கு அதாவது இந்த இந்த ஃப்ரீயாக கொடுத்ததில் இல்லை நீங்கள் ஒரு வேலை அப்கிரேட் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கலாம் ஸோ நான் இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணதில்லை அதனால் எனக்கு இன்னும் தெரியல ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் தாராளமாக அவங்களுக்கு சொல்கிறேனே சரி டூ ஃபார் கூகுள் ஃபார்ம் குயிஸ் ஓகே கூகுள் ஃபார்ம் குயிஸ்க்கு வந்து நான் அது எப்படி செய்யறதுன்றது ஒரு வீடியோ வந்து என்னோட என்னோட யூடியூப் சேனலில் வைத்திருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்னோட யூடியூப் சேனல் போனீங்கன்னா அங்கே தாராளமாக பார்த்து கொள்ளலாம் ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டைரக்ட் டைமில் அங்கே டைப் பண்ணலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது சார் ஓகே அடுத்தான் அவங்க ஐ எம் வாணிஸ்ரீ டீச்சர் அப்படின்னு நினைப்பிருக்காங்க ஓ வாணிஸ்ரீ டீச்சருங்களா டீச்சர் நீங்கள் தாராளமாக டைப் பண்ணலாம் டைரக்டாக அங்கே டைப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தமிழ் சாஃப்ட்வேர் வேணும் தமிழ் டைப் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் வேணும்னாலும் நீங்கள் என்னோட வாத்தி யார் அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு போய் நீங்கள் தாராளமாக அங்கே சர்ச் பண்ணலாம் ஓகே சார் நம்ம அந்த கூகுள் டாக்ஸ் பற்றி பேசிட்டுனால ஓகே ஓகே கூகுள் டாக்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ கூகுள் டாக்ஸில் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து டைப் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஹரி இனி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டைப் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து இப்போ நான் வந்து டே தமிழில் சொல்லித்தரேன் ஐ மீன் தமிழில் எப்படி டைப் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமே இப்போ நீங்கள் இதை தமிழில் டைப் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் நீங்கள் டைப் பண்ணாமல் உங்களோட வாய்ஸ் மூலமாகவே அதை டைப் பண்ண வைக்கிறது எப்படின்னு நம்ம காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் திறந்துட்டதுக்கு பிறகு இந்த டூல்ஸ் பட்டனை அழுத்துங்க அழுத்துங்க பிறகு கீழே வாங்க இங்க வாய்ஸ் டைப்பிங் இருக்கும் போங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி மைக் மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் உங்கள் பக்கத்து இப்படி பக்கத்தில் கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் ஸோ நான் இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அது வந்து அங்கே டைப் பண்ணிட்டே வரும் ஸோ இப்போதைக்கு இது வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்களா பாச ஜாவா கூட இருக்குது பாச மலாயூ கூட இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பாச மலாயூ நீங்கள் டைப் பண்ண போடுறீங்கன்னா பாச மலாயூவை கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பேச ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு சின்ன வாக்கியம் செய்யறேன் ஹரி இனி ஹரி சிலாச சாய டன் இபு பர்கி க பாசார் உந்தோ மம்பலி பாரங் பாரங் டாப்பூர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எதையுமே டைப் பண்ணல நான் சொல்ல சொல்ல அது வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ணி என்னோட ஸ்பீச் ரெக்கனைஸ் பண்ணி டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஆக்சுவலி இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நீங்க வந்து 
புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அடுத்த ஐ மீன் அடுத்த லைனுக்கு போக போறீங்கன்னா நியூ லைன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நியூ லைனுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ அடுத்து நான் தமிழ்ல எப்படி டைப் பண்றதுன்னு சொல்றேன் ஸோ நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாலு தமிழ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்க கீழே ட்ராக் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நாலு தமிழ் இருக்கு இந்தியா தமிழ் இலங்கை தமிழ் சிங்கப்பூர் தமிழ் மலேசியா தமிழ் ஸோ நான் மலேசியா தமிழ்ல வைத்திருக்கேன் இப்ப நான் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணாலே டைரக்டா நான் என்ன பேசணும் அது வந்து அங்க டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க ஒரு கதையை டைப் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைப் பண்ண கஷ்டமா இருக்குன்னா நீங்க தாராளமோ அந்த கதையை சொல்ல சொல்ல அங்க டைப் பண்ணிட்டே வரும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் கிளிக் பண்ணிட்டு கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு ஊரில் பாட்டி ஒருவர் வடை சுட்டு கொண்டிருந்தார் அக்கடையின் அருகே ஒரு மரம் இருந்தது அந்த மரத்தில் காகம் ஒன்று வடையை பார்த்து கொண்டிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் பேச பேச அது டைப் பண்ணிட்டே வந்துருச்சு ஸோ நீங்க உங்களோட அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இப்ப இந்த ஒரு ஊர்னு நான் சொன்னேன் அது சரியா அது விளங்கல ஸோ நீங்க வந்து இங்க இங்க கிளிக் பண்ணி டிலீட் பண்ணிட்டு ஒருன்னு நீங்களே டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நீங்க எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க இதை காப்பி பண்ணி நீங்க உங்களோட வேர்ட்லயும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இதுல இருந்தே கூட நீங்க பிரிண்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கூகுள் டாக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் மாதிரி தான் ஸோ நீங்க எனி டைம் இதை வந்து நீங்க ஒரு தடவை செய்ததுக்கு அப்புறம் சேஃப் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஃப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் நீங்க எனி சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க நான் ஒரு சும்மா ஒரு புள்ளி வச்சுனா கூட அது சேஃப் பண்ணும் ஓகே பாத்தீங்கன்னா சேவிங் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கரண்ட் நின்றுச்சு இல்லை பேட்ரி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பயப்படவே தேவையில்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே சேஃபாக இருக்கும் இது ஒரு ப்ளஸ் இதில் இருக்கு ஸோ இந்த விஷயமும் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆ சொல்லுங்கள் சார் சார் அந்த நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆசிரியர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிடிஎஃப்ல வந்து நம்ம எப்படி வந்து கேள்விகள் எடுக்கிறது அவர் எல்லாம் ஒரு இமேஜ்ல வந்து இப்ப போட்டோ பிடிச்சிட்டாங்க அந்த இமேஜ் வந்து எப்படி வேர்ட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கடிதமா இருக்கும் அதுக்கு வந்து கூகுள் டாக்ஸ் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு பிடிஎஃப்ல ஒரு ஆசிரியர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் ஷேர் பண்ணிட்டாரு இப்ப அது வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல இருக்கு நான் என்னோட ஜிமெயில தான் வைத்திருப்பேன் ஓகே நீங்க என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய டிரைவ்ல போனீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க அங்கதான் வச்சிருப்பீங்க ஸோ அது வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கணுமே இப்போ நான் இது வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல வைத்திருக்கிறேன் உம் மிளா எழுத்த தேடுறேன் சுலபமா இருக்கும் ஓகே சரி பரவாயில்ல இது வந்து என்னோட பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஸோ இது இதுவே பார்ப்போமே மோடியல் டூ சோசியல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லி இங்கே ஒரு இது இருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்கள் கூகுள் ட்ரைவ்ல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் வித் போய் கூகுள் டாக்ஸ் தட்டனீங்கன்னா அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து இப்போ அப்படியே உங்களோட டாக் ஃபைலாக மாறிடும் ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக உங்களோட பிடிஎஸ் ஃபைலை வந்து தாராளமாக இங்கே வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க வந்துருச்சு ஸோ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் பேஜ் டூக்கு நான் போகிறேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ மற்றபடி அந்த அந்த கூகுள் டாக்ஸ்ல ஐ மீன் அந்த பிடிஎஃப்ல என்ன இருந்துச்சோ அது வந்து இங்க நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்க கட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி என்ன எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இதுல இருக்கும் உங்களோட பிடிஎஃப் ஃபைல வந்து நீங்க தாராளமா இங்க எடிட் பண்ணலாம் சரி பிடிஎஃப் மட்டும்தான் மாத்த முடியும் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்ப நான் வந்து இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்கு இந்த பிக்சரை வந்து நான் மாத்த போறேன் இந்த பிக்சரை வந்து நான் வந்து இது வந்து போட்டோ பாருங்க நல்லா பாருங்க இது வந்து ஒரு போட்டோ ஸோ இந்த போட்டோ வந்து நான் அதே மாதிரி ஓப்பன் வீட் போய் கூகுள் டாக்ஸ்ல போனேன்னா அந்த அந்த போட்டோல என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே கூகுள் டாக்ஸ்ல வந்துடும் ஸோ சில சமயம் நம்ம வந்து சில
வேர்ட் ஐ மீன் அந்த விஷயம் படம் ஸோ அந்த படம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எழுத்து வடிவில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி பயன்படுத்தலான்னா நீங்கள் சில நோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்க அந்த நோட்ஸை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் டைப் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த நோட்ஸை வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு அதை உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்ல வச்சுட்டு தென் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து ஓபன் வீட் போய் கூகுள் டாக்ஸ்ல திறந்தீங்கன்னா அந்த படம் எழுத்து வடிவில் வந்துடும் ஸோ இது வந்து மாணவர்களுக்கு பொதுவாக காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற மாணவர்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தான் நிறைய நோட்ஸ் அங்கங்கே பார்த்து எடுப்பாங்க அவங்க டைப் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை பரப்பி விடுங்க மற்ற மாணவர்களுக்குலாம் தெரியட்டும் அப்படின்னா அவங்களும் வந்து அதை சூஸ் பண்ணி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஆசிரியர் அந்த உங்களுக்கும் வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஆமாம் சார் ஓகே சார் ஸோ மணி நேரம் ஆகிவிட்டது நினைக்கிறேன் ஆமாம் வேறு ஏதாச்சும் தாராள <laughs> 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 ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஷேரிங் இஸ் கேரிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் நான் பண்ணுறேன் ரூபன் சார் அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ முதல்ல இதுக்கு நம்ம ரூபன் சாருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து உண்மையாலுமே ஒரு இது வரைக்கும் யாரும் செய்யாத ஒரு விஷயம் அதாவது தம் நம்ம மலேசியாவில் இது வரைக்கும் யாரும் செய்யாத ஒரு விஷயம் அதாவது ஆசிரியர்களை திரட்டி அவர்களோட நாலேஜை ஷேர் பண்ண வைக்கிறாரு ஸோ அவரும் வந்து அவரோட இன்ஸ்பயர் சொல்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறாரு அதையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி டுட்டோரியல்ஸ்லாம் நிறைய அதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்த்து பயன்பெறலாம் ஓகே சார் நன்றி சார் சரி இது வரையும் வந்து நம்ம சார் நாகா அவர்களுடைய ஷேரிங் பற்றி கேட்டோம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வந்து நம்ம வந்து இரண்டு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் அதாவது வந்து நான்கு மணில வந்து ஐந்து மாலை ஐந்து நான்கு மணில வந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் வந்து எஸ்டே கித்தி மாணவர்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது யூபிஎஸ்ஆர் மாணவர்களுக்கு எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கோர்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம் அது இன்னைக்கு இன்னைக்குல தான் ஆரம்பித்தோம் அதாவது முதல்ல வந்து தேசிய மொழி நாளை ஆங்கில மொழி நாளே தான் வந்து தேசிய மொழியை செய்ய போகிறோம் ஸோ மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா தயவுசெய்து நான்கு மணில வந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் இன்ஸ்பயர் டொட் மைல அதாவது இந்த சேனலில் வந்து பார்க்க சொல்ல சொல்லுங்க அதே சமயத்தில் நம்ம எட்டில் வந்து ஒன்பதரை வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஷேரிங் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாளை என்ன ஷேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்திரன் அதாவது வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் பற்றி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து நாடு தலைவிய அளவில் ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுக்கின்ற மிஸ்டர் புருஷோத்தமன்றவர் வந்து அந்த ஷேரிங் கொடுப்பாரு ஸோ இந்த யார் தகைன்னு பார்க்குறோம்னா முதல்ல வந்து நாங்கள் பெற்றோர்களை பார்க்க அழைக்கிறோம் அதாவது ரெண்டாவது ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அவர் என்ன சொல்ல போறாருனா எப்படி வந்து இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து கொண்டு செல்ல போகிறது அடுத்த கட்டல் இருபது இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டு கட்டலை வந்து எப்படி மேம்படுத்த போகின்றது என்ற என்பதை வந்து அவர் தெளிவாக சொல்ல போகின்றார் ஸோ அதனால நாளைக்கும் இந்த ஒரு வாரமா நாங்கள் செய்த செய்ய போகிறோம் ஸோ எட்டுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் எங்களோட இணைந்துருங்க அதே சமயம் மாணவர்களை வந்து மாலை மணி நான்குல வந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் ஷேரிங் இருக்கு ஸோ அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்க ஸோ இதுவரை கேட்ட கேட்டிருந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி அதே சமயத்தில் நான் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் செட்டி செட்டிங்கில் செட் ஸ்பேஸில் ஒரு இது இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்மை ஃபில் அப் பண்ணி இன்ஸ்பைர் டோட் மாயில் வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கோங்க திரும்பி என்கிட்ட வந்து கேட்குறதீங்க சார் நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கல அப்படின்னு இது லிமிட்டட் சர்டிஃபிகேட் ஜஸ் நீங்கள் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஓகே ஆச்சா ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் வாத்தியார் வாத்தி சிக்ஸ் என்ற அவருடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ மீண்டும் சந்திப்போம் ஆசிரியர்களே நன்றி வணக்கம் நன்றி